。上将谈到汉景帝和丞相周亚夫就封侯问题产生了分歧。汉景帝啊，要给大周哥王信封侯；周亚夫颁周祖制，非刘氏不得王，非有功不得侯。汉景帝要给投降过来的六名匈奴首领封侯。周亚夫又说，如果封这些归降者为侯爵，就等于奖励便捷的人。这样的话，如果汉帝国有人便捷，怎么还能站在怎样的道德立场上来抨击他们呢？那么汉景帝和周亚夫两个人到底谁占理呢？汉景帝的观念可以称为价值相对主义，在这种观念里，一种行为不存在绝对意义上的对与错，判断标准仅仅取决于这种行为对自己是有利还是有害。换言之，屁股决定脑袋，屁股既然坐在汉帝国的皇帝宝座上。那么，当汉帝国的子民叛逃到了匈奴，一定是罪大恶极，必须啊给予严惩。不如此，则不能够以儆效尤。而如果是匈奴人叛逃到了汉帝国，那就一定要盛情款待，让人家呢宾至如归。不如此，则不能够形成示范效应，吸引更多的匈奴人叛逃过来。而周亚夫的观念可以称为价值绝对主义，在这种观念里，背叛行为就其本身而言就是坏的。和具体谁背叛谁没关系，和自己是不是能够从中获益也没有关系。这种价值观其实呢也有功利主义的基石，因为一旦鼓励了背叛行为，就相当于向全社会释放了一个坏的信号，做出了一个糟糕的表率，结果就是因小失大。为了贪图这一点眼前的蝇头小利而败坏了世道人心。价值观孰优孰劣，这就不在事实判断的范畴。而在价值判断的范畴里了，没有一定之规，只看个人偏好。但如果拿效用当标准的话，孰优孰劣还是可以评一评的。周亚夫的策略效用一定高于汉景帝的策略，只不过呢，周亚夫笨嘴拙舌，虽然说对了结论，但没有给出最合适的理由。更糟糕的是，他对汉景帝的提案直接否决了事，没有给出更好的替代方案。封侯在当时是一项很大的荣誉，是用来奖励重大贡献的，尤其是奖励那些出生入死、负军杀将的战功。而一旦撤侯的爵位，可以通过裙带关系获得，或者通过叛逃获得，这可让那些从死人堆里爬出来的武将们情何以堪呢？凡是玷污荣誉的事情，都会损伤士气。汉景帝如果把撤侯爵位授予麦七和降将，就等于给侯爵爵位贬值，以后还怎么带队伍呢？当然，皇帝到底也是凡人，爱屋及乌，想对大舅哥好，这个没有问题，拿出多少私房钱给他都行。但既不能授官，也不能赐爵，官和爵只能拿真本事和真成绩来换，而且不授官正是对亲情的特殊呵护。至于后代那六名叛逃出来的匈奴首领，这不但没问题。而且很应当。问题仅仅在于后代要有后代的分寸，良田美宅可以给，金银珠宝可以给，但撤侯爵位短短不能给。假如周亚夫当时能把这些道理说清楚，替代方案也像这样摆出来，即便汉景帝还是不接受，但两个人的关系至少不会搞得那么僵。结果汉景帝直接否决了周亚夫的意见，自顾自封六名匈奴叛将为侯。按说领导层里意见不一致，这总是正常的，难免的。既然做出了决策，事情啊就该翻篇了。但汉朝人是有性格的，既然自己的意见不被采纳，那就请病假好了。就是先秦贵族的流风余韵。但现在周亚夫和窦婴呢，也有贵族范儿了，因为有侯爵，有彩艺，不靠工资过日子，所以请假也好，辞职也好，也是一种贵族范儿的人设经营。表示啊，自己任职呢，就是来认真做事的，不是来混工资的。既然呢，事情做不来，如果还在原岗位上挣那份薪水，那就属于尸位素餐，不要脸了。汉景帝呢，这次倒也痛快，不管周亚夫是真病还是中病，直接呢把他免职了事，由御史大夫陶侯刘舍接任。这位刘舍是第二代陶侯，原本姓项，是项羽的本家。刘邦当初在项氏族人当中封了项伯等四人为侯，赐姓刘，其中就有第一代陶侯项襄，改姓变成了刘襄。
，刘舍就是刘湘的继承人。还有一条信息需要补充交代：刘舍从御史大夫升任丞相，御史大夫的缺是由时任太子太傅的魏完补上的。当上御史大夫，就相当于做了候补丞相。魏婉没人，忠厚老实，没追求。和这样的人相处，显然呢，比和周亚夫、窦婴他们相处舒服多了。我们看汉景帝任用丞相，从周亚夫到刘舍，将来再从刘舍到魏婉，能看出皇帝的真实权力确实在不断加强着。所谓中央集权的强化，意味着皇帝不仅要弱化诸侯国的势力，还要弱化中央政府的势力。只要大家都是软柿子，皇上自己自然呢。就是硬茬了。转过年来，景帝中四年，夏天有蝗灾，冬天有日食，一年呢就这么过去了。景帝中五年，立皇子刘顺为长山王，赦天下。然后是水火之灾和地震。有政治意义的大事件，只有九月份颁布的一道诏书，说如果有司法官员运用法律条文令人重罪，但人心不服的，应当重新议罪。这段内容出自《汉书·景帝气》，但仅仅节选了诏书的最后一句。当我们把诏书完整看下来，就会发现这项制度有着很强的针对性，针对的是当时法律工作者贪赃枉法、以科为察、以客为名的不良风气。贪赃枉法自然需要严厉打击，真正的难题在于怎么判断以科为察、以客为名。今天我们看古装剧，关老爷审案，衙门的牌匾不是“明镜高悬”，就是“明察秋毫”。但如果真的做到“明镜高悬”“明察秋毫”，就真的好吗？连最细微的地方都查得清清楚楚，然后套用法律条文，法律怎么规定案子呢？就该怎么判？这貌似很公平，但问题是，法律是死的，人是活的，法律条文再多。也只是一个简单系统，而社会呢，是一个复杂系统，运用简单系统里的僵化的条文，去套复杂系统里的活生生的人，造成的结果，难免呢，就会虽然合法，在法律上挑不出一丁点毛病，但不合人情，有违公序良俗。如果因此对法官追责，法官呢，就会一脸无辜地说：“我可是按照法律规定办事的，而且明察秋毫，耶里。”没揉一粒沙子，没办法，这就是条文法的先天缺陷。而要想兼顾合情因素的话，法官呢就需要有很大的自由裁量权。但新问题如影随形，甘蔗没有两头甜。法官呢越是有自由裁量权，权力寻租的空间也就越大，也更容易被政敌抓到痛巧。执法的分寸到底应该怎么拿捏，实在不容易。汉景帝试图扭转以科为察、以客为名的司法风气，他在后面的几年当中，还会陆续发布同样风格的诏书。总体意思是，判案不要死抠法律条文，也该照顾一下人情世故，别把案子办的。虽然在法律上无懈可击，但正常人看了都愤愤不平的样子。张家山汉简邹晏殊有过一种铭文记载，原话是“绿白不当验”，意思是说啊，法律呢。已经有明文规定该怎么判的案件，照着判就行了，不需要上报。但汉景帝啊，觉得这样不合适。凡是合法却不合情的，还是上报处理，重新商议一下的好。这样的司法精神显然充满善意，无论如何都算得上是一种进步。但反过来看，皇帝不断强调这个司法精神，应该也说明了秦朝政治风格的惯性太强。而在这一时期，儒学还没有成为国教，儒家精神还没能推行到社群自治的程度，条文法的基因缺陷也不可能被强行铲除。断从严从重，自然呢就是大概率的趋势。再说了，身为司法官员，判决如果轻了，照顾公序良俗了，就容易被人挑理。这样一来，就算没有什么徇私枉法的因素，他们也会更愿意从严从重。汉景帝中六年，新年伊始，梁王刘武再一次进京朝见。诸侯王新年入朝，这是规矩；和皇帝见面的次数，在长安逗留的时间都有规矩。
。元武尚书希望呢，给自己破一架规矩，让自己啊多留些天。换作从前，这实在是不是个事儿。但现在不一样了，汉景帝竟然没有同意。梁王刘武的这次上书，可以看作一次小心谨慎的政治试探，结果当即就试出了结果。刘武回到梁国，情绪啊特别低落。汉景帝这边继续调整官职名称，改廷尉为大理，改将作少府为将作大将等等。春二月，汉景帝到雍县祭祀武帝。春三月，有不合时宜的将许。夏四月，梁王刘武去世。刘武死的确实有点突然，明明年初还正常来过长安，这才几个月的光景，窦太后痛不欲生。一口咬定是汉景帝害死了梁王，汉景帝很烦躁，找姐姐刘表商量之后，将梁国国土一分为五，将梁王刘武的全部五个儿子东通封王，全部五个女儿也都赐给汤沐一。哎，窦太后听说了这样的安排，情绪呢这才好了起来，多吃了一顿饭。刘武死后留下了巨额财富，单是黄金就足有四十多万斤，当时的一斤呢。大约和今天的半斤，那么刘武留下来的黄金大约有一百多吨，实在是一个很惊人的数量。刘武的子女们，封地呢虽然比不上父亲，但只要没有政治野心，完全可以悠悠足岁。至于汉景帝，从史料的记载来看，他似乎是为了照顾窦太后的情绪，这才啊勉为其难的想出这样一个雨露均沾的变通办法。但明眼人都看得出来。这不正是重建诸侯而少其力的完美实施吗？那个强大到足以和中央抗衡的梁国，从此不复存在。好，我们下一讲再见。